Leute, ich bin's, eure Little Sona und wir kommen diesmal nicht zu einem Nähtutorial. Ich zeige euch heute, wie man eine Cosplay-Waffe baut. Und da habe ich einmal diese Attack und Titan Schwerthalterung ähm, plus der Gasflasche. Und wie man die jetzt baut und was man für Mittel dafür benutzen kann, das zeige ich euch heute. Viel Spaß! Als erstes brauchen wir das Kreppband, ein Cuttermesser, eine Unterlage fürs Cuttermesser und zwei Pappkartons. Nun nehmen wir das Cuttermesser und schneiden den ersten Papa Pappkarton an den Seiten auseinander. Wenn wir damit fertig sind, legen wir die kleinen Pappkartonteile zur Seite, denn die brauchen wir nicht mehr. Wenn in der Mitte der Pappkarton nicht zusammenhalten so sollte, nehmen wir das Kreppband und kleben diesen damit zusammen. Nun brauchen wir unser Maßband. Dieses legen wir nun an die eine Ende des Pappkartons an und zeichnen nun die Hälfte des Pappkartons ein. Dieses wiederholen wir Schritt für Schritt, bis wir am Ende des Pappkartons angekommen sind. Diese Linien verbinden wir jetzt miteinander. So sieht das dann jetzt fertig aufgezeichnet aus. Eine schöne gerade Mittellinie. Jetzt nehmen wir unsere Cuttermesserunterlage und unser Cuttermesser und schneiden die Mittellinie dann aus, so dass wir dann zwei Stücke erhalten. Am Ende haben wir jetzt dann zwei gleich aussehende Pappstücke. Das Ganze wiederholen wir dann mit dem zweiten Pappkarton, so dass wir dann insgesamt vier Stücken haben. Jetzt nehmen wir nochmal das Maßband und halbieren dann ebenfalls jetzt eins der vier Pappstücke nochmal, so dass wir am Ende dann statt 8 16 
Pappstücke besitzen. Wenn wir unsere 16 Pappstücke dann haben, formen wir daraus jetzt einen viereckigen Karton. Dazu brauchen wir unser Kreppband. Dafür nehmen wir jetzt eins der 16 Pappstücke und kleben das Kreppband an der Seite eines der Pappkartonstücke fest. Wenn wir das erledigt haben, kleben wir nun den, das Pappkartonstück an das andere Pappkartonstück, so dass ein rechtwinkliger Winkel entsteht. Und das wiederholen wir mit den anderen, bis wir eine viereckige Form oder ein, ein Würfel entstanden ist. Nicht vergessen, zwischendurch die Seiten von den Pappkartonteilen umknicken und an den äh, Seiten fixieren und die anderen Reste des anderen Pappkartons abschneiden. So sieht der Pappkarton jetzt erstmal ohne Deckel aus. Ich habe ihn deshalb erst noch nicht drauf getan, weil ich überlegt habe, noch an den Seiten ein paar Löcher reinzuschneiden. Das ich dann doch gelassen habe, weil es dann doch sich etwas schwieriger herausstellte, als es war. Die fertigen Kartons, wie ihr hier auf diesem Bild seht, noch ohne Deckel, werden dann nochmal an allen Rändern und Kanten mit Klebeband fixiert, da das Kreppband nicht ganz so hält, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt müssen wir alle Kanten und Ecken, die mit Klebeband fixiert worden sind, mit Zeitungspapier und Kleister einkleistern. So haben wir eine stabilere Haltung, als wenn wir nur das Kreppband und das fixierte Klebeband dran lassen.
So sehen jetzt die fertigen Pappkartons beklebt aus. Ich empfehle, die Pappkartons drei bis vier Schichten an den Rändern aufzutragen, da nur eine Schicht nicht so gut hält wie drei Schichten. Jetzt kommt der Deckel dran, den wir zuvor nicht draufgesetzt hatten, weil ich ja eigentlich Löcher in, an den Seiten reinschneiden wollte. Diesen kleben wir jetzt ebenfalls erstmal mit Klebkreppband fest und danach wird alles noch einmal wie bei den anderen Ecken mit Kleister und Zeitungspapier verklebt. So sehen jetzt unsere fertig bekleisterten Kartonstücke aus. Jetzt kommt die Farbe ins Spiel. Wir wollen ja schließlich, dass unser Karton schön aussieht und Form annimmt. Dazu brauchen wir etwas weiße und schwarze Farbe, um uns ein Grau zu mischen. Und natürlich einen Pinsel. Und dann malen wir das Ganze dann an. So sieht dann der Karton fertig bemalt aus. Und nun noch trocknen lassen. Das Ganze machen wir dann mit dem zweiten Karton ebenfalls. Wenn wir die Kartons bemalt haben, oder auch nicht, je nachdem wie ihr wollt, kommt das Rohr dran. Dazu nehmen wir uns ein Papprohr und einen Stift und zeichnen die ungefähre Länge des 
Papprohres und des Kartons auf, so dass vorne und hinten ein kleines Zentimeter Stück Platz sind. Diese Abzeichnung schneiden wir dann mit einer Säge durch. Wenn wir das erste Rohr fertig haben und die Länge haben, können wir nun mit dem zweiten anfangen. Dazu nehmen wir das erste Rohr, nehmen das zweite Rohr und zeichnen dann die Länge des ersten Rohres ein und schneiden diese dann ebenfalls mit einer Säge durch. Wenn wir die Pappkartons fertig angemalt haben, kommt die schwarze Farbe nochmal zum Einsatz. Damit zeichnen wir solche kleine Vierecke vorne an die Pappkartons ein. Das sollen die Schwertschlitze darstellen, die an der Waffe dran sind, um die Schwerte hineinzustecken. Dazu benutzen wir zuerst eine Vorzeichnung mit einem Bleistift, bevor wir dann ans Zeichnen gehen. So sieht es dann fertig aus. Jetzt geht es mit dem Rohr weiter. Dazu brauchen wir so einen Ball von einem Bällchenbad am besten. Der kommt vorne dann an das Rohr ran. Aber vorher wird er natürlich mit einer Schere in zwei Teile geschnitten. Damit er aber besser vorne an das Rohr ranpasst, als wenn er zusammen ist. Wenn wir nun unsere ausgeschnittenen Bällchen haben müssen diese dann mit dem Kreppband vorne an das Rohr befestigt werden. So sieht das Ganze dann aus. Natürlich, wie vorhin bei dem Pappkarton, hält das Kreppband nicht so gut an der Pappe. Deshalb müssen wir auch hier mit Zeitungspapier und Kleister arbeiten damit die Rohre besser halten. Das Ganze machen wir dann, was wir vorher mit den auf der Vorderseite gemacht haben, auf der Rückseite auch. So sieht das Ganze dann fertig aus. Und so sieht dann das Endergebnis auf beiden Seiten aus. Jetzt kommt die Alufolie zum Einsatz. Da aus den fertigen Papprohren Gasflaschen entstehen sollen, fertigen wir mit der Alufolie auf der einen Seite der Papprohr Ventile an, da sich die Alufolie besser dazu eignet als Zeitungspapier. Zuerst haben wir den Hals des Ventiles aus der Alufolie gebildet. Und nun geht es weiter mit dem Ventilkopf. Wenn wir nun einen, jeweils einen Hals und einen Ventilkopf gebildet haben, 
kleben wir diese dann, so wie hier in dem Video, an das Papprohr vorne an. Natürlich machen wir das Ganze zweimal, weil wir zwei Gasflaschen brauchen. Bevor wir den Ventilkopf an den Ventilhals kleben, müssen wir den Ventilhals nochmal mit Kleister und Zeitungspapier einwickeln, da nur Heißklebepistole nicht so stabil ist, als wenn wir es nochmal mit Zeitungspapier umwickeln. Das Ganze machen wir nun auch noch mit dem Ventilkopf. Nun, wenn wir den Ventilkopf und den Ventilhals mit Zeitungspapier eingekleistert haben, befestigen wir nun den Ventilkopf vorne an den Ventilhals. Wenn wir nun das beides angeklebt haben, müssen wir das aber auch noch mal mit Zeitungspapier umwickeln, damit der Ventilkopf besser an dem Ventilhals hält. Und so sieht dann das fertige Ventil vorne aus. Nachdem unsere Gasflasche fertig beklebt ist, kommt die Farbe dran. Nun mischen wir weiß und schwarz so lange miteinander, bis ein hellgrauer Farbton entsteht. Und mit dieser Farbe bemalen wir dann unsere Gasflasche. Nachdem wir nun unsere Gasflasche grau angemalt haben, kommt vorne der Ventilkopf dran. An den Seiten malen wir nun graue Flächen, etwas dunkleres Grau und eine schwarze Umrandung. Das sollen die Ventile darstellen. Nun malen wir nur noch unten am Ventilhals das gleiche auch nochmal, was wir oben gemalt haben. So sieht das Ganze dann fertig aus.